वेलकम बैक टू सिंक स्टाडी यो भिडियो में हमी एसईई इक्जामिनेशन टू थाउजेंड सेवेन्टी फाइव प्रोविन्स टू को क्वेश्चन डिस्कस करने भिडियो में हमी ग्रुप डी को सल्युसन में छो ग्रुप डी को क्वेश्चन्स हम डिस्कस करने ग्रुप डी स्टार्ट फ्रम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन रामी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में छोड़ अब्जर्व द गिवन फिगर एंड अब्जर्व द फलोइंग आंसर द फलोइंग क्वेश्चन्स अब यह फिगर दी इसको आंसर करेसन छिगर से यो चित्र चित्र में एटा आइरन नेल देखाइए अइरन नेल में मसिनो मैग्नेट आइरन पिन्स एट्रैक्ट भैरा अभी ते पी आइरन नेल लाइट कपर वायर ने कंडक्टिंग वायर ने वुंड करी बेरि अभी कपर वायर ने सर्ट कम सर्किट कम्प्लीट कर देखाइए है यहाँ से करेन्ट सोर्स देखा बैट्री रो चित्र अब क्वेश्चन से यो विच इफेक्ट अफ करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी इज सोन इन द गिवन डायग्राम अब यह डायग्राम में इफेक्ट अफ करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी को तब कुन इफेक्ट होने भन्न पे अब क्वेश्चन नंबर टू चाहे व्हाट इज दिस प्रोसेस अब यह प्रोसेस को ये के प्रोसेस को नाम के होने दिपे ते पी व्हाट इज द मैग्नेट सो फाउंड बाई दिस प्रोसेस कल अब यो प्रविधि द्वारा चाहे बन बनाइए मैग्नेट लाइक भाई क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर फोर हाउ कैन बी इंक्रीज द स्ट्रेंथ अफ मैग्नेट फॉर्म बाय दिस मेथड अब यो मैग्नेट को स्ट्रेंथ कसरी बढ़ा सकता भेसन छब हम आंसर इसी कर सौ मैग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट इज सोन इन द गिवन डायग्राम र मैग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट हमें इफेक्ट्स अफ करेन्ट भपिक पढ़े अब तो मध्य में यह मैग्नेटिक इफेक्ट होने आंसर ये होना क्यों आइरन नेल से मैग्नेट में चेंज भैर हमें देख आइरन नेल हो तर आइरन नेल में मसिनो पिन्स एट्रैक्ट भैरा आइरन नेल मैग्नेट बने द प्रोसेस इज कन्वर्टिंग आइरन इन टू मैग्नेट बाय फ्लोइंग करेन्ट थ्रू सोलेनोइड सोलेनोइड जब कपर वायर लाइम स्प्रिंग को रूप में स्प्रिंग बना स्प्रिंग को फर्म दिशं अस में हमी करेन्ट पास कर सोलेनोइड भाई है एटा कंडक्टिंग वायर लिंग को रूप में हमें चेंज गये इस सोलेनोइड भाई यो द प्रोसेस इज कन्वर्टिंग आइरन इन टू मैग्नेट बाय फ्लोइंग करेन्ट थ्रू सोलेनोइड दिस इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म अब यह पर्टिकुलर प्रोसेस को नाम से के भो इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म ओके नाउ नेक्स्ट आंसर चाहे कस्त होने क्वेश्चन आंसर नंबर थ्री द टेम्पररी मैग्नेट द टेम्पररी मैग्नेट फॉर्मड इन दिस प्रोसेस इज कल्ड इलेक्ट्रो मैग्नेट अब इसलिए भाई जो मैग्नेट बनो यहाँ तब चित्र में देखना सकूँ आइरन नेल हेज चेंज इन टू मैग्नेट इस इलेक्ट्रो मैग्नेट भाई इस इलेक्ट्रो मैग्नेट भाई अब क्वेश्चन नंबर फोर को आंसर से हाउ कैन वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ अब स्ट्रेंथ हमी कसरी बढ़ा सकता भादा खी बाई इंक्रिजिंग द नंबर अफ टर्न्स इन द कोयल और द सोलेनोइड यो सोलेनोइड में हमें तो टर्न जो तेज एकदम बढ़ाए तेज को नंबर अफ टर्न्स बढ़ा हमी इंक्रीज कर सकता पासिंग हाई करेन्ट थ्रू द कोयल अब जो सर्किट देखाइए ये सर्किट में करेन्ट एकदम धरें मात्रा में पठाइयो इंक्रिजिंग पासिंग हाई करेन्ट गो के इलेक्ट्रो मैग्नेट को स्ट्रेन्थ बढ़े जाने आंसर हो अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू हमी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू में अब जाके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इज लाइक दिस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू आंसर द फलोइंग क्वेश्चन इन द ऑटोमिक नंबर अफ पोटासिम इफ द ऑटोमिक नंबर अफ पोटासिम इज नाइन्टीन अब क्वेश्चन कस्त पोटासिम को ऑटोमिक नंबर दी यो क्वेश्चन्स दिखे नाउ राइट द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन अफर्ड ऑन द बेसि अफ सबसेल रबसेल को आधार में यो ऑटोमिक नंबर नाइन्टीन को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन बना भाई सबसेल को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन लेख्ह भटोमिक नंबर नाइन्टीन लाई ओके नाउ क्वेश्चन नंबर टू राइट इट्स ग्रुप एंड पीरियड इन द टेबल अब इसको ऑटोमिक नंबर नाइन्टीन छोटे को उसको ग्रुप रीरियड भी लेख्स पीरियडिक टेबल में अभी क्वेश्चन नंबर थ्री राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेसन अफ केमिकल रिएक्शन बिट्विन दिस एलिमेंट एंड क्लोरिन रो पोटासिम र्लोरिन को केमिकल इक्वेसन लेख्स भैन 
chemical reaction bhayera jun chai hamile chemical equation bancha tyo lekhnuhos bhanne chai write one importance of it in the plants ra potassium ko importance in plants pani lekhnuhos bhanne question chha aba hami answer garchau subcell electronic configuration of potassium atomic number 19 ra chai ke ho kasari lekhinchha bhanne atomic number of potassium is 19 subcell electronic configuration chai yesto huncha atomic number 19 lekhera tab hale chai lekhnu parcha 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 4 is 1 में एंड होन्छ अब यो 19 कसरी भयो भन्दा पावर यहाँ नि एड गर्नु पनि हुन्छ 2 plus 2 4 4 plus 6 10 10 plus 2 12 12 plus 6 18 18 plus 1 19 र यो के हुन आयो 19 हुन आयो ओके अ पोटासियम अब हामीले ग्रुप र पिरियड लेख्नु भन्ने छ हैन अब यो क्वेशन अनुसार ग्रुप 1 ए भनेर लेखे मैले यो किन लेखे भने तपाईहरुले यो लास्ट को इलेक्ट्रोन नम्बर हेर्नु पर्छ in last mass, last subcell mass, junse electron number unsa. Jati electron unsa, tele group buzanza. Banipachi last subcell mass, four S one baniko, one electron raisa on the map and map and nibuzunia. You were a group one A. Okay, group one A. Last co subcell mass, and in a balance cell mass, electron co number one, sa. त्यो कारणले उसको ग्रुप पनि 1 भयो भनेर बुझियो है 1 ए लेख्नु पर्छ त्यसपछि पिरियड 4 ले पिरियड 4 कसरी भयो भने पिरियड 4 भनेको नम्बर अफ सेल्स अथवा अर्बिट हैन कुन अर्बिटमा छ उसको पोटासियम भन्ने सोधिएको हो कुन पिरियडमा छ भनेको र मैले पिरियड 4 किन लेखे भने यहाँबाट अब यो पनि यही इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनबाटै भेटाउन सकिन्छ हैन अब यो जुन चाहिँ अगाडीको होल नम्बरहरु छ नि इन इनरले चाहिँ के गर्छ भने पिरियड रिप्रेजेन्ट गर्छ पिरियड बताउँछ हैन अब यो पिरियड सेल भनेको अथवा अर्बिट है र 1 अर्बिट फर्स्ट अर्बिट भयो यो अगाडीको 2 2 ले सेकेन्ड अर्बिट बुझायो अथवा सेकेन्ड पिरियड अनि यसले 3 अर्बिट अथवा 3 पिरियड बुझायो यो दुईटै ले 3 बुझायो हैन थर्ड पिरियड बुझायो अथवा थर्ड अर्बिट बुझायो हैन अनि त्यसपछि यो 4 ले चाहिँ फोर्थ अर्बिट अथवा फोर्थ पिरियड बुझायो है यो अगाडीको जुन चाहिँ नम्बर होल नम्बर हुन्छ इनरले चाहिँ पिरियड नम्बर अथवा अर्बिट नम्बर बुझाउँछ अर्बिट भनेको सेल भनेको हैन ओके सो त्यो कारणले अब यो फर्स्ट सेल भयो यो दुईटा ले सेकेन्ड सेल भयो यसले थर्ड सेल भयो यसले फोर्थ सेल भयो भनेपछि पिरियड 4 भन्ने बुझियो है अब नेक्स्ट आन्सर चाहिँ कस्तो छ भने ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन देखाउनु भन्ने छ हैन ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन चाहिँ हामी कसरी लेख्न सक्छौ भने अ पोटासियम पोटासियम प्लस क्लोरिन पोटासियम प्लस क्लोरिन पोटासियम क्लोराइड 2K प्लस Cl2 2K से ब्यालेन्स पनि गर्नु पर्यो नि त 2K प्लस Cl2 2K Cl पोटासियम क्लोराइड इज फर्मड अब KCl भनेको पोटासियम क्लोराइड ओके अब नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ के छ भने इम्पोर्टेन्स अफ पोटासियम इन प्लान्ट्स र इम्पोर्टेन्स अफ पोटासियम इन प्लान्ट्स इज इट हेल्प्स इन रेजिस्टिंग डिजीज इन प्लान्ट्स अब प्लान्ट्स मा चाहिँ यो रोग प्रतिरोध गर्ने क्षमता यसले बढाउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो है रोग प्रतिरोध गर्ने क्षमता बुझाउँछ र अरु चाहिँ अब फ्लावर ग्रोथ मा रूट डेभलपरमा रूट डेभलपमेन्ट मा चाहिँ के गर्छ पोटासियम ले सहयोग गर्छ र नि हामीले लेखेको चाहिँ रेजिस्टिंग डिजीज इन प्लान्ट्स र दिस इज क्वेशन नम्बर 22 अब हामी क्वेशन नम्बर 23 मा जान्छौ क्वेशन नम्बर 23 इज दिस वन क्वेशन नम्बर 23 क्वेशन नम्बर 23 स्टडी द गिवन डायग्राम and answer the following questions name the method of vegetative propagation yo chitra diyeko cha aba yela yo vegetative propagation ko chai ke garnos identify garnos bhanek cha write a cause that vegetative propagation is applied commercially ra yo bejiyo khalko propagation yo prakar ko reproduction chai kina garinchha commercially esko chai benefit ke cha bhanera chai sodhiyeko cha haina commercial faida ke cha bhanera ani next question chai write two importance of this propagation यो प्रोपगेशन को प्रोपगेशन मींस ग्रोथ बने को प्लांट ग्रोथ बने का ही ना यो प्लांट ग्रो करने तारी प्रयोग को जे इम्पोर्टेंस क्या था बने रा सुधी एको था ओके आंसर डी बेजिटरी प्रोपगेशन सोन इन डी गिवन डायग्राम इज एयर लेयरिंग 
अब यह एर लेरिंग बनने से इसलाय लिखना सकें जो उन तब चित्र और वाली किती जो इस पोस्ट आउट होता है ना तो ना यू मोस्ट प्रोबेबली यो एर लेरिंग संगा यो देरे मिल दो जुल्दो देखें जब एर लेरिंग जो उसे भेजेटेटी प्रोपगेशन है यो यो एर लेरिंग हो है अब आप की ना बने यू बोला ब्रांच Okay, now next question answer is the vegetative propagation is applied commercially to increase the crop production by growing plants faster and cheaper ways. Now, this is commercial. This is benefit. This is the crop production. This is the crop production. This is the crop production. वही ना एकदम तो विदिन शॉर्ट टाइम से तेरे प्रोडक्शन करा उन्हें अन्य चीपर मेथड पनी हुआ अभी एकदम छीटो संगले करने चीपर मेथड पनी भायो फास्टर फास्टर एंड चीपर वेज वो यो कमर्शियल बेनिफिट्स है इसको है ना अब आंसर नंबर थ्री द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रोपगेशन यो प्रकार को ओवरऑल बेस्ट क्वालिटी प्लांट्स अब यो भेजिटेटिव प्रोपगेशन करनाले चाहिँ के गरिन्छ के हुन्छ भने बेस्ट क्वालिटी प्लांटहरु जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ जोगाएर अथवा प्रिजर्भ गरेर राख्न सकिन्छ किनभने भेजिटेटिव प्रोपगेशन चाहिँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुनाले भएको कारणले अरु प्लांट भेराइटी सँग मिक्स हुने यसको चान्स हुँदैन त्यो भएर यदि प्लांट चाहिँ बेस्ट क्वालिटी प्लांट हो भने यसको क्वालिटी चाहिँ मिक्स नगरी कन एकदम प्योर राख्नलाई हो भने चाहिँ भेजिटेटिव प्रोपगेशन गर्नु पर्छ ओके नम्बर बी भेजिटेटिव प्रोपगेशन इज रिक्वायर्ड भेजिटेटिव प्रोपगेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन प्लांट्स डु नॉट प्रोड्यूस व्हेन प्लांट्स डु नॉट ग्रो गुड सीड्स नेचुरली और इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू प्रोड्यूस सीड्स अब कोई कोई प्लांट और ये स्टोन्स है कि राम रो ब्यू और वो जो प्रोड्यूस नगर नहीं होने सही ग्रो नगर नेचुरली जो गुड सीड्स और प्रोड्यूस नगर नहीं होने सा और निकी तो मैं ये लामो समय लाग नहीं होने सा सीड्स प्रोड्यूस करना लाय है ना तो इसको this is about question number 23. About question number 24. Mami, you see. Question number 24. Consequences like skin burn and a, uh, skin cancer were observed when people take uh, sunbath on earth surface. On the basis of it, answer the given questions. Our samashya ji ki Consequences like skin burn and skin cancer. Consequences बनने को result आई ना जी के देखा होने मानी सरू मैं जी skin burn रह skin cancer बने को देखियो जब मानी सरू जी sun bath बने रह sun मा expose बने पची on the basis of it answer the following questions what is the cause of it अब इसको जी संभाव्य कारण क्यों होना सक्षम बनने question हो जाए ना what is to be done for the control of it अब ये ला control करना ले क्या करना सकें जा अन्य question number three in such condition what is the effect of temperature on environment? अब यो अवस्था में जैसे टेम्परेचर को की कॉस्ट तो अवस्था होनी चाहिए इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बढ़े को होनी चाहिए कि टेम्परेचर बढ़े को होनी चाहिए वन्हीं सो देखो ये नहीं हो राइट एनी टू इफेक्ट्स अब इफेक्ट ऑन पनी आई मिली है कि गर्म पड़ियो आंसर गर्म पड़ियो इफेक्ट और इसको प्रभाव और इसको in people is ozone layer depletion ra yo jun chai yani ra samasya jun chai yo yani ullekh gariyeko cha esko karan chai ozone layer depletion ho bhanera hamile dinu parcha ozone layer ko karan le manis haru ma chai skin cancer ra sunburn haina skin cancer skin burn haru huncha bhanera bataunu paryo aba number 2 for the control of ozone layer depletion following measures should be done अब यो ओजन लेयर डिप्लेशन को कारण लेस तो भाई डिप्लेशन वाणी को त्यो लेयर से थीन बार रजानु भाई ना ओजन लेयर जून से साथ त्यो जो गाटे रजानु थीन बार रजानु भाई तेलासे डिप्लेशन बनें जा 
अनि कसरी चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भने वाइड युज अफ सीएफसीज क्लोरोफ्लुरोकार्बन्स भन्ने जुन चाहिँ केमिकल कम्पाउन्ड हुन्छ अथवा हाइड्रोफ्लुरोकार्बन्स एचएफसीएस शुड बी मिनिमाइज एकदमै कम हामीले प्रयोग गर्न पर्छ अथवा प्रयोग गर्न हुँदैन अनि रिप्लेस बाइ अदर हार्मलेस कम्पाउन्ड्स अनि यो चाहिँ यो केमिकल कम्पाउन्डहरु चाहिँ अरु हार्मलेस हानि नगर्ने केमिकल कम्पाउन्डहरु ले चाहिँ रिप्लेस गर्न पर्छ भन्ने छैन द सोर्सेस अफ अक्साइड्स अफ नाइट्रोजन शुड बी मिनिमाइज अब नाइट्रोजन अक्साइड्सले पनि गर्छ यो कारण त्यो पनि हो र सोर्सेस अफ नाइट्रोजन अक्साइड जुन चाहिँ छ नाइट्रोजन अक्साइड्स प्रोड्युस हुने जुन चाहिँ सोर्सेसहरु छ त्यसलाई पनि हामीले के गर्न पर्छ मिनिमाइज गर्न पर्छ है अथवा चाहिँ रिप्लेस गर्न पर्छ र क्वेशन नम्बर 3 को आन्सर द टेम्परेचर अफ द अर्थ इन्क्रिजेस अब यो अवस्थामा चाहिँ अर्थको टेम्परेचर इन्क्रिज भएको हुन्छ इन सच कन्डिसन बिकज युभी रेज चाहिँ के हुन्छ अर्थको सर्फेससम्म आइपुगेको अवस्था हो त्यो होइन युभी रेज चाहिँ इन्फिल्ट्रेट भएर युभी रेजहरू चाहिँ ओजन लेयर ले चाहिँ के गर्न नसकेर ब्लक गर्न नसकेर युभी रेजहरू पृथ्वीको सतहसम्म आइपुगेको अवस्था हो नि त यो ओजन लेयर डिप्रेसन त हैन युभी रेजहरू डाइरेक्टली अर्थ सर्फेससम्म आइपुगेको कुरा हो यो कारण हो इन्क्रिज इन टेम्परेचर कजेस ग्लोबल वार्मिङ अब के हुन्छ भन्ने टेम्परेचर एकदम बढेको अवस्था हुन्छ अब यस यसको चाहिँ ओभरअल यसको रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ भने ग्लोबल वार्मिङ हैन यसले चाहिँ के गर्छ ग्लोबल वार्मिङ गराउँछ ड्यु टु राइज इन टेम्परेचर द एक्वाटिक एनिमल्स डिक्रीज इन नम्बर अब यो ग्लोबल वार्मिङ भएपछि ओजोन लेयर डिप्लिसन भएपछि चाहिँ के हुन्छ भने एक्वाटिक एनिमल्सहरु जुन चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ नम्बर घटेर जान्छ किनभने पानीको जुन चाहिँ ओपन सोर्सेस हुन्छ रिवर्स लेक्स पोन्ड्सहरु हुन्छ नि त्यो त ओपन सोर्स भयो त्यो अब त्यो सोर्सेसहरुमा त सनलाइट त डाइरेक्टली स्ट्राइक गर्छ नि त अनि त्यो भएर चाहिँ लार्भे एग्सहरु के हुन्छ डिस्ट्रोय हुन्छ अब युभी रेज ले स्ट्राइक भएपछि त त्यो सबै डिस्ट्रोय हुने भयो अनि पपुलेसन घटेर जान्छ किनभने युभी रेज चाहिँ डाइरेक्टली त्यो रड वाटर सोर्सेसमा पेनिट्रेट गर्छ सो दिस इज द आन्सर सो दिस आर द क्वेशन आन्सर्स अफ ग्रुप डी ग्रुप डी क्वेशन्स एसइई एक्जामिनेसन 2075 प्रोभिन्स 2